Hi, dear children. I hope you are all well. You might have traveled with the time machine in your dream. But shall we travel with time and tense today? Yes. Today, we are going to look into tenses. It's present both in plus one and plus two, plus one. Okay. If you are the translation of the competitive exams, for example, I went to my sister's house, she had been playing hockey. I went to my sister's house, she had been playing hockey. You know, the sister hockey, you can translate it. I went to my sister's house, she had been playing hockey. You can't translate it. 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 Was playing hockey na, na poor apa pelan itu nangen orang tau. Anu was itu, head itu, cina vidya suruh tu betina translation la. Nih ipun ada group exam itu nalar sari. Unggul ke translation question pun orang dah nalar sari. Apa anu tenses, apa ni kita rambo mukjy mana role? Because the tenses ieda base pun ikut verbs. We can call verbs the heart of the particular sentence. So which is the heart of a sentence? The verb is the heart of a sentence. Anu verb enna tense la dekana betina jekam. Abdi na, anda tenaram kala, orang sayel narak itu abdi na, anda sayel, apa naran dicium pahangga. Ippa dah, niye kelas se gawuni ke awam cerkinge. Ippa, ippa dah. Ippa niye na buni tikinge, kelas se gawuni cerkinge, illa. Ippa dah, kelas se gawuni ke awam cerkinge. Ippa kelas se gawuni cerkinge. Orang orang mana kerjanya na kaita na sulinge, kelas se nang gawuni cerkinge, eru kerang abdi sulinge. Adem mari, net, net na kelas se gawuni cerkinge. Nalai ki, nalai ki na uru ke pove. Apa nahl ki, inne ki, ippa dah, niat, ini dalam ini adalah semua time. Apa yang mana time berdo, adalah anda tense. For example, nih present time itu lontar pesan nih abdi, nih adalah present tense. Past time itu lontar pesan nih, nih adalah past tense. Future tense lontar nih kalau cerita kepo abdi, nih adalah perti pesan, nih adalah future tense. In the tenses abdi ini cerita, orang orang ke majora itu nih kerja three tenses kerja English lah. Adalah majora three tenses ni jodoh lah, adalah cheap tenses ni kita three. Anak pelajar kalau tu lelalah, niye pating nacik ngan five parts le, patah ripingi rende rende tense dah rendu kong. Anak pinar ini future ngan tu pinar ini sedikit tangan English le. So major tenses atau chief tenses itu mautam moon. Inda moon tense le, over ngan kimi, or nahl nahl forms teruk. Ado nahl forms four forms ni jolol lah. Arus ikan call them tenses. Because one such group of people in England will call tenses. Other such group of people will call forms. So to our studies, both are correct. You can call either forms or tenses. So what are the forms for each tense you see? Present tense is not simple. Present tense is not simple. Simple is not simple. Yes, 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 yes. Munnadi, pinnadi, prefix, suffix, the is, was, am, are, ing, yes, 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 अब प्रेजेंट एंड सेट थी ना प्रेजेंट ले सिंपल फॉर्म नो फॉर्म आज करते कंटिन्यूस लगा रो आज करते परफेक्ट आर परफेक्ट कंटिन्यूस सो इन नाल फॉर्म्स ले यों उंगलों के प्रेजेंट एंड सेट अब प्रेजेंट ना वे सिंपल फॉर्म रखे कंटिन्यूस फॉर्म रखे कंटिन्यूस के वेर और फॉर्म निंग वर्ड इन्ना सोलेंगे प्रोग्रेस if you look at the text book in the 11th and 12th, you can see the text book in one text book, and you can see the continuous in one text book, and you can see the continuous in one text book. The two of them are the same terms. That's why you can't find it. What do you say? Perfect form. That's the case. Perfect continuous or perfect progressive form. So, if you look at this, you can apply it to the past. Simple past is simple. Past continuous or past progressive. Past perfect tense, past perfect continuous or past perfect progressive tense. So, mutta orang lu ke, yatta aja dila. Ada tu future ke orang ya? Future ni deh, mari ur four forms. Ina na forms simple future, alah tu future simple ni cula lah. Future simple ni, apa ni cula ni? Ya, ya na, alah future tense, future la simple ar kede. Biar yari ya, have, be, o, be no, yedu ime extra seka, macam will, shall, ora ni nuko. So, in the future, it is simple. In modern English, it is simple present, simple present. Present tense, but the form is very simple. So, you can use the word in technical terms. So, that is the modern term. Then, in the future, it is future simple or simple future. Future is continuous. Continuous or progressive. Future continuous or future progressive tense. 
அதுக்கடுத்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கடைசி அதுலேயே ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரஸ் டென்ஸ் சரியா இந்த மாதிரி மொத்தம் பன்னெண்டு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு மூணு டென்சஸுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் பன்னெண்டு ஃபார்ம்ஸ் இந்த பன்னெண்டு ஃபார்ம்ஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ஒன்று ஆக்டிவ் ஐஸ் சைடு இன்னொன்று பேசிவ் ஐஸ் சைடு ஆக்டிவ் ஐஸ் சைடில் எல்லா பன்னெண்டு ஃபார்ம்ஸுக்குமே பன்னெண்டு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஆனால் பேசிவ் ஐஸ் சைடு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எட்டே எட்டு டென்ஸுக்கு மட்டும்தான் எட்டே எட்டு ஃபார்ம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பேசிவ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்னங்கிறதையும் நீங்கள் இங்கே ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அல்லது ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அந்த டென்ஸை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கிளாஸில் உங்கள் மேலே பாருங்கள் உங்களுக்கு தலைக்கு மேலே ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கோம் அல்லது லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாதுங்க டென்ஷனுங்கிறது ரொம்ப டென்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு சாப்டர் கிடையாது சும்மா ஒரு ரெண்டு செகண்டில் டென்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே இருக்கிற டைம் கீப்பர் சொல்கிறார் இப்போ தான் அவனுடைய பஸ் போச்சு அப்படிம்பார் எப்போங்க சார் பஸ் போனது இப்போ தான் போனது எங்கள் பஸ் வந்துருச்சா உங்கள் பஸ் இப்போ தான்ப்பா வந்துச்சு அந்த இப்போ தான் வந்துச்சு இப்போ தான் பரப்பிட்டு போச்சுன்னு சொல்கிறோம்ல பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை நேரத்தை உணர்த்துறதுக்காக தான் நம்ம டென்சஸ் கற்றுக்கிறோம் அதில் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் அல்லது ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேன் பார்க்குறீங்க மேலே ஃபேன் ஓடிட்டுருக்கு லைட் எரிஞ்சிட்ருக்கு அதை சாதாரண சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்லலாம் லைட் எரியுது ஃபேன் ஓடுது இந்த லைட் எரியுது ஃபேன் ஓடுதுங்கிறது ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அல்லது சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் இதுவே நீங்கள் கண்டினியூஸில் கொண்டு வாங்க கண்டினியூஸ் நிறையமா ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபேன் ஓடிட்டுருக்குன்னு சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்டில் போனீங்கன்னா இப்போ தான் ஃபேனை நாங்கள் ஆன் பண்ணணும்னு சொல்லுவீங்க பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் போனீங்கன்னா ஃபேன் காலையிலேருந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு பீங்க ஸோ இந்த ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய நாலு ஃபார்ம்ஸை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி நான் எழுதுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் நான் ஷார்ட் டியூரேஷனாக கொஞ்ச நேரமாக சிறிது நேரமாக எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் இப்போ தான் நான் எழுதி முடித்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் ரொம்ப நேரமாக நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ரொம்ப நேரமாக ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப நேரமாக லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ரொம்ப நேரமாக தலைவர் வந்து மீட்டிங்கில் பேசிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் பாருங்கள் இந்த ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் எங்கே யூஸ் ஆகும் நம்ம மந் முந்தைய காலத்தில் டீச்சர்ஸ் நமக்கு இங்கிலீஷில் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அது உதாரணத்துக்கு ஒன்று இந்த சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட்டுங்கிறது என்னது ஒரு அறிவியல் உண்மை ஒரு அறிவியல் உண்மைகளுக்கு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் பயன்படுத்தலாம் டெய்லி காலையில் காலையில் நான் வந்து கேர்ட் ரைஸ் தான் சாப்பிடுவேன் தயிர் தான் சாப்பிடுவேன் பொங்கல் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த டெய்லி வழக்கமாக அந்த எப்பயுமே ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி வழக்கமான செயல்களுக்கு நீங்கள் ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது ஒரு வரலாற்று உண்மைகள் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி கிளாஸில் இப்போ நாங்கள் கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் நடத்துகிறப்ப எப்படி நம்ம நடத்துவோம் சில நேரத்தில் வரலாற்றில் வரக்கூடிய கதை கதையில் சொன்னோம்னா அங்கே பார் ராணி மங்கம்மாள் ரோடு போடுறாங்க பார் முப்பதாயிரம் வீரர்கள் பின்னாடி போகிறாங்க பார் அவங்க எல்லோரும் ரோடை போட்டுக்கிட்டே போகிறாங்க பார் முன்னாடி பார் ஒரு அஞ்சாறு யானைகள் அந்த பிள்ளை பாலி தடத்தில் நடந்து போகுது பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் ராணி மங்கம்மாள் போகிறத அவங்க என்றைக்கோ கடந்த காலத்தில் பாஸ்ட்டில் ஒரு வேலை செஞ்சதை ப்ரெசென்டில் வந்து நீங்கள் வரலாற்று உண்மைகளை கிளாஸில் நம்ம நாங்கள் சொல்கிறப்ப ஒரு லைவாக பசங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வர்ற மாதிரி சொல்லணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம ப்ரெசென்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ப்ரெசென்ட் சிம்பிளாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து எங்கள் கொட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்களேன் வேர்ட்ஸ் வர்த் சைஸ் வேர்ட்ஸ் வர்த் சைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொட்டேஷனில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் த சைல்டு ஈஸ் ஃபாதர் ஆஃப் த மேன் ஆனால் அவர் சொன்னதை நம்ம எந்த டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் சைஸ் அப்படிங்கிற ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஃபார்மை நீங்கள் கொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் கிரிக்கெட்டில் கமெண்ட்ரிஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் வரலாற்று உண்மைகளை ப்ரெசென்ட்டாக லைவாக கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து நீங்கள் உண்மை வழக்கமான செயல்களை பயன்படுத்தலாம் அறிவியல் உண்மைகளை பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ நார்மலாக சொல்லக்கூடியது ஆச்சரியமான வார்த்தைகள் இருக்கும் ஆச்சரியமான வாக்கியங்கள் இருக்கும் சில வாக்கியங்கள் வந்து ஆச்சரியத்தை
ஃபைவ் பார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பகுதி ப்ரெசென்ட் செகண்ட் ஃபார்ம் வந்து பாஸ்ட் தேர்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லுவோம் அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ங்கிற பகுதி தான் வி த்ரீன்னு பேர் அப்போ ப்ரெசென்ட் சிம்பிள் அல்லது சிம்பிள் ப்ரெசென்டில் பேசிவ் வாய்ஸில் அதனுடைய ஃபார்ம் வந்து ஈஸ் வி த்ரீ அல்லது ஆம் வி த்ரீ அல்லது ஆர் வி த்ரீ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது எங்கே ஆம் வி த்ரீ வரும் எங்கே ஈஸ் வி த்ரீ வரும் எங்கே ஆர் வி த்ரீ வரும் அது உங்களுக்கு ஸ்லைடில் இருக்குது அதை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா இப்போ உதாரணங்களுக்கு வாங்க உதாரணங்களில் எப்படி இந்த ப்ரெசன்ட் ஃபார்மை நம்ம சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃப்ளைட்டு ஒரு ஃப்ளைட் வருது அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தில் லேண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கால் நாளைக்கு காலையில் ஃப்ளைட்டு எயிட் ஓ கிளாக்கு லேண்ட் ஆகுது சொல்கிறோம் நம்ம நாளைக்கு காலையில் ஃப்ளைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் லேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நாளைக்கு காலையில் ஆனால் லேண்ட் ஆகிறது ஒரு கரெக்டாக ஒரு உண்மை அது அது எந்த மாற்றம் கிடையாது அது ஒரு டைம் டேபிள் அது ஒரு ஷெட்யூல்டு டைம் அப்போ ஷெட்யூல்டு டைம் வரும்போது நீ ஃப்ளைட் லேண்ட்ஸ்ன்னு போடுறீங்க ஏன்னா ஃப்ளைட்டுங்கிறது சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் தான் சிங்குலர் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு இட் அப்போ இட் லேண்ட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ இது லேண்டோடு நீங்கள் எஸ்ஸு சேர்க்குறீங்க அந்த எஸ்ஸு சேர்க்குறப்ப அங்கே வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் வரும் ஷெட்யூல்டு டைமில் வரும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் டைம் டேபிளுக்கு நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இதுலேயே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லேண்ட்ஸ் இந்த சென்டென்ஸுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்களேன் ஏன்னா இப்போ இது சொன்ன கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இங்கே வர்றாரு பாருங்கள் பாரதியார்னு சொல்லி அப்போ கம்ஸ் இருப்பாங்க ஹியர் கம்ஸ் பாரதியார் அந்த கம்ஸுங்க ஒரு எக்ஸ்பிளமேஷன் இந்த வர்றாரு பாரதியார் அப்படின்னா எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க என்றைக்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இறந்தவர் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக பார்க்குறீங்கல்ல அப்படிப்பட்ட இடங்களில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரமேட்டரி சென்டென்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்தது அசோகர் அங்கே சென்டென்ஸ் பாருங்கள் உடனடியாக அசோகர் தன்னுடைய கேபிட்டல் நோக்கி விரைந்து சென்றார் அது வரலாற்று உண்மை பழைய காலத்தில் வேமா போனார் தன்னுடைய கேபிட்டலுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்கிறப்ப வரலாற்று உண்மையை சொல்கிறப்ப நீங்கள் ஹரீஸ் அப்படின்னு போடுறீங்க அப்போ ஹரி அந்த ஹரிங்கிறது வேமாக செல்கிறது அதில் ஒய் வந்திருக்கு அந்த ஒய் வந்து ஐஇஎஸ்ஆ மாறுது அசோகருங்கிறது சி சிங்குலர் அது தேர்ட் பர்சன் சிங்கில் அதனால் ஐஇஎஸ்ஆ மாறுது ஸோ இந்த இடத்துல இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு வரலாற்று உண்மையில் சொல்லும் போது நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி கொட்டேஷன் ஆயிருக்கணும் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னென்ன டைம் ரெஃபரன்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா டெய்லி தினந்தோறும் ஆல்வேஸ் எப்பயுமே ரீசெண்ட்லி தற்சமயம் நவ் இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தை பற்றிய வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லி சொல்கிறப்ப இன்னமும் அது எந்த அந்த அந்த குறிப்பிட்ட செயல் எப்போ நடந்துச்சுங்கிறது நம்ம தெளிவாக விளங்கும் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைம் ரெஃபரன்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது டைம் அட்வர்பியல்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அல்லது அட்வர்ப்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க அல்லது டைம் அட்ஜென்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே சில அட்ஜென்ட்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் முக்கியமானது மட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் நவ் ஆல்ரெடி ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஃப் இப்போ தான் நான் வெளியில் போனேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஃப் அப்போ இப்போ தான் அப்படின்னா வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வர வேண்டியதில் நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் அல்லது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள்லேயே இந்த ஜஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வரலாம் ஜஸ்ட்னா இப்போ தான் அப்படின்னு அர்த்தம் தரல அடுத்த ஒரு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ எம் பிஸி ஜஸ்ட் நவ் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் நவ் அப்படின்னாவே இந்த நேரத்தில்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஜஸ்ட் நவ்னா இப்போ தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த சமயத்தில் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஐ எம் பிஸி நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் நவ் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ஐ எம் ஆல்ரெடி லேட் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்போ ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ எம் ஆல்ரெடி லேட் ஐ எம் ஆல்ரெடி லேட்னா ஐ ஹாவ் பீன் ஆல்ரெடி லேட்னு சொல்ல தேவையில்லை ஐ எம் ஆல்ரெடி லேட் மீன்ஸ் அட் த ப்ரெசன்ட் டைம் யூ ஆர் லேட் அப்படின்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா அதுலேயே அடுத்தது பாருங்கள் ஐ எம் ஹியர் ஃபார் ஏ மந்த் நான் இந்த இடத்துல நீங்கள் சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு போகிறீங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போகிறீங்க மாமா வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே போய் ஒரு மாதம் நீங்கள் தங்குறீங்க அப்போ யாராவது ஃப்ரெண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க என்னப்பா எவ்வளோ நாளாக இங்கே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் ஐ ஹவ் பீன் ஹியர் ஃபார் ஏ மந்த்னு சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் அல்லது சிம்பிளாகவே நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா மொத்தத்துக்கு சேர்த்து ஒரு மாதங்கிறது டோட்டலாக சொல்லும் போது ஐ எம் ஹியர் ஃபார் ஏ மந்த் இந்த ஃபார்ங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் வரணுங்கிற தேவையில்ல
for a short duration. So, by the time you can use present, progressive or continuous tense. This is the formula. In this formula, you can use the formula. Active eyes, passive eyes. Active eyes, is plus ing, am plus ing, r plus ing. That is active eyes formula. Is plus ing, am plus ing, r plus ing. So, in this is easy. Active eyes. Passive is passive. Is being v3, am being v3, r being v3. So, in the formula. This is the sentence. I am going to tell you the formula. Active eyes is plus ing, verb ing, am plus verb ing, r plus verb ing. Passive is being v3, am being v3, r being v3. If you study it, active is verb or ing. But in passive, the verb or ing is two. How do you say it? One being and V3. V3 means, I have told you, past participle of a verb. One verb is the third part. I have told you, go, went, gone. And the gone is V3. Take is take, took, taken. Make is make, made, made. And the third verb is the third form. That is past participle. So, now we will see how we can do this. We will see how we can do this formula. Active passive formula. Now, we will see how we can do this in the slide. First, I am reading the Ponyan Selvan. One of the people who is reading the Ponyan Selvan. Sir, you are reading the Ponyan Selvan. Now, you are reading the Ponyan Selvan. You are reading the Ponyan Selvan. So, if you are reading the Ponyan Selvan, you are reading the Ponyan Selvan. You are reading the Ponyan Selvan. I am 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 plus verb or ing. That is the same thing. Ashwin is arriving tomorrow. Nalaki. And we have to look at the tense in the present continuous. Present continuous, how do you say it? You say it in the same way, you say it in the same way, you say it in the same way. You say it in the present continuous. If you say it in the 8 o'clock, you say it in the same way, you say it in the present simple. In the same way, if you say it in the same way, you say it in the future, you say it in the present continuous or present progress. So, Ashwin is third person singular. That's why it's easy. Verb is Arrive. Arrive is ING. So, he is arriving. Aswin is arriving tomorrow. So, nearest way to go to the sale. So, let's go to the next sentence. He is always running out into the road. And the road is going to go to the road. So, he is going to go to the road. So, he is going to go to the road. So, he is going to go to the road. So, he is going to go to the road. So, he is going to go to the road. So, he is going to go to the road. Or vidama, orang itu tawaran sel senjiti erkam boleh. Apa itu? Ini mana niye ing use puni cullah. You are always running out into the road. He is always running out into the road. Abdin adat tu lupa dengi complain mana boleh. Or pribawa tu mana sel senjiti apa? Niye ini mana udah nangal ini kurukla ini the tense la. Orang ini is ing pain beriti, alat am ing pain beriti, alat r ing pain beriti ni panallah. Adat tu tu pangan. Ipan normal lah. Continuous tenses sel erat la use puna kurah dengi cullah. Ia tu terima. Now, let's see how many people are talking about it. The word is cake. What is cake? Here. Nose, smell, smelling, tasting, feeling. In this case, you can tell the ING in English. You can tell the ING in English. Now, you can tell the words in English. 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 See, hear, smell. That is the appear, look, seem. Hope, wish, desire, feel, like, love, hope. Think, suppose. In the way, list of the words that you use ING is normal. In exceptional cases, you can use ING as well. 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 Can you see that in the next slide? In the next slide, I am thinking you are dreaming. Nih ya, kanan gua gunting kunci kiri kiri, entah nan nenek kiri entah nenek tu kunci kiri kiri. Apa ayang jiwa ngan think ke ayang jiwa ngan. Apa anda ayang jiwa ngan itu incorrect ana sentence. Abdi ayang jiwa ramah think ke ayang jiwa ngan. Ada apa dia lalu lah? I think ini pota pota nih ya. I think you are dreaming. Abdi cerita ngan pota. Anah sila neyaran gal lah. Alat ti cerita apa? Oru vala nih ya sah tu kiri ya. Madi ya pas school break tadi lah. Oru panen time gua ngan sah tu aram kiri ya. Oru mani korang ngan orang ngan. Wande ya napa tumbi ya napa ni tukar ya. Naa ibu sah tu tukar ya. Ini nak sah tu mudik ke leh? Anjir musim mana dia awam cek, nur anjir musa agoh. Abi ni nih sone ni, na you are in the middle of having lunch. Apa ni nih na sone lah? I am having lunch. They are having lunch. You are having lunch. Ayen cepat sone lah tapuk dia. Because you want to stress the main point that you are in the middle of the action. When you are in the middle of the action, you can make use of ing form. 
அது தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொன்று பாருங்கள் ஐ ஆம் திங்கிங் ஏற்கனவே இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே சொன்னேன் திங்குக்கு ஐ என்ஜி வேண்டான்னு சொல்லி ஆனால் நீங்கள் அப்படியே உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க சேரில் அடுத்து எங்கே போகலாம் அப்போ ஃப்ரெண்ட் வர்றாண்டே எங்கடா எங்கடா போகலான்னு யோசிக்கிற அப்போ என்னோட நீங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க திங்கிங் வந்து ஓடிட்டுருக்கு மனசுக்குள்ளே அந்தமன் போகலாமா லட்சத்தீவு போகலாமா மால்தீவ்ஸ் போகலாமான்னு யோசிக்கிறீங்க அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற போது யாராவது ஒருத்தன் குறுக்கு வந்து கேட்டாங்கன்னா பை தட் டைம் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஃபார் திங்க் ஸோ சி த சென்டென்ஸ் ஐ ஆம் திங்கிங் ஆஃப் கோயிங் டு அந்தமன் ஐலண்ட்ஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் தட் கான்டெக்ட் இஸ் கரெக்ட் ஓகே இந்த மாதிரி ரொம்ப ரெஃபர் பண்ணி கரெக்டாக போடுங்க இப்போ அந்த ஃபார்முலா நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஃபார்முலா கண்ணுக்கு தெரியுது இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா கரெக்டாக பார்க்கலாம் ஆக்டிவைஸில் ஆம் இஸ் ஆர் வெர்போட் ஐஎன்ஜி பேசிவைஸில் ஆம் இஸ் ஆர் பீயிங் வி த்ரீ அந்த பீயிங் வி த்ரீ எப்படி வருது பாருங்கள் வெர்ப் ஐஎன்ஜி நீங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கணும் எப்பயுமே ஆக்டிவைஸில் வெர்ப் ஐஎன்ஜி வந்தால் அது பேசிவைஸில் பீயிங் வி த்ரீயாக மாறும் வி த்ரீ மீன்ஸ் நத்திங் வெர்போட மூணாவது பகுதி அல்லது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்ப் அல்லது தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அல்லது எம் வி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க எம் வி த்ரீனா மெயின் வெர்போட மூணாவது பகுதினு சொல்லுவாங்க ஸோ வி த்ரீன்னு சொல்லலாம் மெயின் வெர்போட மூணாவது பகுதி எம் வி த்ரீன்னு சொல்லலாம் அல்லது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த வேர்ப்னு சொல்லலாம் இதில் எது சொன்னாலும் கரெக்ட் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதனுடைய டைம் ரெஃபரன்சஸ் அப்போ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸு அது எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நேரத்துக்கு காலத்துக்கான வார்த்தைகள் போடணும்ல இப்போ தான் இப்ப இந்த நேரத்தில் இப்போது இந்த மாதிரி வார்த்தையில் போட்டால் அந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எம்பசைஸ்டாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையில் அங்கே ஸ்லைடில் இருக்கு நவ் அட் த மொமெண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் நவ் டேஸ் ஃபார் த மொமெண்ட் இதெல்லாம் பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துருக்கு இதுலேயும் டுமாரோ இருக்குது ஆல்ரெடி இருக்குது இந்த ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் பயன்படுத்தலாம் அது எப்படிங்கிற உதாரணங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வித்தியாசமான டைம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு எப்படி வித்தியாசமான இடத்துல வருது அதையும் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் அதுலேயே பாருங்களேன் ஹி ஓன்ட் பி லாங் அவன் ரொம்ப நேரம் ஆக்க மாட்டான்ப்பா பையன் வந்து ச ஷர்ட் வந்து அயன் பண்ணிகிட்ருக்குறான் அவன் ரொம்ப நேரம் ஆக்க மாட்டான் சீக்கிரமாக அயன் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுவான் அப்போ ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் அயனிங் ஜஸ்ட்டுங்கிற வேர்டு ப்ரெசன்ட் ப்ராக்ரெஸில் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் அடுத்தது வி ஆர் யூஸ்வலி ஹேவிங் சப்பர் நைட் எயிட் ஓ கிளாக் அப்படின்னா எப்பயுமே நீங்கள் நைட் வந்து சப்பர் சாப்பிடுவீங்க நைட் சாப்பாடு அந்த நைட் சாப்பாடு சாப்பிட்ற எயிட் ஓ கிளாக் அப்படின்னா ஏழு ஐம்பதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க எட்டு பத்துக்கு முடிக்க போகிறீங்க யூ ஆர் இன் த மிடில் ஆஃப் ஹேவிங் சப்பர்னு அர்த்தம் பை த டைம் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஓகே அதே மாதிரி ஐ எம் டிரைவிங் ஐ யூஸ்வலி லிசன் டு மியூசிக் வென் ஐ ஆம் டிரைவிங் ஐ ஆம் டிரைவிங் இது நார்மலாகவே நாங்கள் எப்போலாம் டிரைவிங் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் மியூசிக் வந்து லிசன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஆர்டினரி மீனிங்கில் வந்திருக்கு அதில் கடைசியாக பாருங்கள் யூ ஆர் நாட் லீவிங் ஆல்ரெடி ஆல்ரெடிங்கிற வார்த்தையை வச்சு அங்கே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நீ ஏற்கனவே பிறப்பட்டு போயிட்டு இருக்கலையா ஏற்கனவே நீ பிறப்பட்டு போய் கொண்டு இல்லையா அப்படிங்கிற ஏற்கனவே பிறப்பட்டு போய் கொண்டு இல்லையா அப்படியே போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஏற்கனவே பிறப்பட்டாச்சு அதை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடியோட நீங்கள் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரெசன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ்னு ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ ப்ரெசென்ட்னா இப்போ சரியா பர்ஃபெக்ட்னா கரெக்டாக அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் பர்ஃபெக்டாக அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சா பர்ஃபெக்டாக அந்த வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சா அதுதான் பர்ஃபெக்ட் உதாரணத்துக்கு இப்போ தான் பஸ் வந்துச்சு இப்போ தான் பசங்கள்லாம் பிறப்பட்டு போகிறாங்க இப்படி சொன்னாவே இது தான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும் அடுத்ததில் பாருங்களேன் இதில் ஃபார்முலா இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதில் ஆக்டிவ் வாய்ஸுடைய ஃபார்முலா பேசிவ் வாய்ஸுடைய ஃபார்முலா ரெண்டு இருக்குது அதில் ஆக்டிவ் வந்து ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் வி த்ரீ சேரும் பேசிவில் ஒன்றுமே கிடையாது நடுவில் நீங்கள் பீனை தூக்கி நடுவில் போடுங்க பீனை தூக்கி நடுவில் போட்டீங்கன்னா அதான் பேசிவ் ஃபார்ம் ஹேஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் வி த்ரீ ஐதர் ஹேஸ் ஆர் ஹேவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வி த்ரீ வந்தால் பேசிவ் ஃபார்ம் அந்த ரெண்டு வாய்ஸ் நீங்கள் எப்படியும் எழுதிக்கலாம் இப்போ உதாரணம் அது எப்படி உதாரணத்தில் வருது பாருங்களேன் இப்போ தான் அந்த வேலையை முடித்தேன் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து ஒரு வேலை பார்த்தேன் அந்த வேலையை நான் இப்போ தான் முடித்தேன் அது எப்படி சொல்லுவீங்க இப்போ தான்ங்கிறது நானு நானுன்னு ஐ இப்போ தான் அதை ஹேவ் ப்ளஸ் முடித்தேன் ஃபினிஷ்டு அப்போ அந்த ஃபினிஷ்டுங்கிறது வி
ஐ ஹாவ் ஹேடு ஹேடுங்கிறது உங்களுக்கு வீ த்ரீயில் வந்துருக்குது நம்ம ஐ ஹாவ் லஞ்சுன்னு சொல்கிற மாதிரி நான் ப்ரெசென்ட் இல்லை அது மாதிரி ஹேடுங்கிறது நான் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்போ இப்போ தான் நான் சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கும்போது ஐ கெடுத்து ஹேவ் அப்புறம் ஹேடு லஞ்ச் ஜஸ்ட் நவ் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஐ வந்தால் என்ன இந்த ட்ரெயின் வந்தால் என்ன என்ன சப்ஜெக்ட் வந்தால் என்ன ஃபார்ம் வரும் அது ஆக்டிவாக வருமா பேசிவாக வருமா இது இப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னாவே ரீசெண்டாக நடந்தது ரீசெண்டாக நடக்க ஆரம்பித்தது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரஸிவ் டென்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது என்ன தெரியுமா காலையில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளே வர்றீங்க காலையிலேருந்து கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து கிளாஸ் நடந்துக்கிட்டே போகுது பார்த்தீங்களா அப்போ நீங்கள் நான் மதியம் ஒரு பன்னெண்டரை போல் யாராவது ஒருத்தன் கேட்குறாங்க என்னப்பா வி ஆர் லேர்னிங் சொல்ல மாட்டேங்க வி ஹாவ் பீன் லேர்னிங் வி ஹாவ் பீன் ப்ராக்டிஸிங் யோகா வி ஹாவ் பீன் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்டு காலையிலேருந்து கிரவுண்டில் விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணியை போல் உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராவது வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறேன்னு சொல்லி அப்போ நீங்கள் என்ன டென்ஸில் சொல்லணும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்காலத்தில் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அது எப்போ முடியும் முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஆங்கில வாக்கியம் என்னது வி ஹாவ் பீன் பிளேயிங் இன் த கிரவுண்டு வி ஹாவ் பீன் ட்ராவலிங் பை பஸ் வி ஹாவ் பீன் லிசனிங் டு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருந்தால் நீங்கள் இந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இதுலேயே அதனுடைய அடுத்தது பாருங்கள் இதுதான் இதனுடைய ஃபார்ம்லாம் நான் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் வாய்ஸ் ஒரு எட்டுக்கு தான் பேசிவ் வாய்ஸ் இருக்குது நாளுக்கு இல்லைன்னு சொன்னீங்களா அது இதில் ஒரு முக்கியமான டென்ஸு இதுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது என்ன ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வெர்ப் ஐஎன்ஜி ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் ப்ளஸ் பீ வெர்ப் பீன் ப்ளஸ் வெர்ப் ஐஎன்ஜி அப்போ ஹேஸ் ஹேவ் பீன் வெர்ப் ஐஎன்ஜி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இதுக்கு பேசிவ் வாய்ஸ் கிடையாது ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு அது பழக்கத்தில் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருச்சு அதனால் வேணாம் சொல்லி விட்டுட்டாங்க சரி இதை பேஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைம் ரெஃபரன்சஸை பார்க்குறோம் எப்பயும் போல் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாவே சின்ஸு ஃபார் ஃப்ரம் இதெல்லாம் வந்துடும் அது போக அட் திஸ் டைம் இப்போ இப்போ நாங்கள் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து நாங்கள் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் இந்த டென்ஸில் கூட டைம் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டு ஃபார்ம்லா ப்ளஸ் டைம் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ரெண்டையும் வச்சு சென்டென்ஸ் என்னான்னு வருது பாருங்கள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வி ஹாவ் பீன் சிங்கிங் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் இப்போ நாலு மணியிலேருந்து சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் நாலு மணியிலேருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாலு மணிலேருந்து தொடர்ந்து பாடுறோம்னா ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணியை போல் உங்களை ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு என்னப்பா எல்லோரும் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா ஆமாம் சார் நாங்கள் நாலு மணிலேருந்து பாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாட்டு ப்ராக்டிஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ வி வி வந்ததுனால ஹேவ் வருது ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் சொன்னால் ஹேவ் பீன் சிங்கிங் சின்ஸ் ஃபோர் ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை எப்போ ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குதோ அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரியா அதே தான் அடுத்ததுலேயும் ஐ ஹவ் பீன் வாட்ரிங் த கார்டன் சொல்கிறீங்க தொடர்ந்து நான் கார்டனுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இங்கே இருக்கிற சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த பீ ஸ்டாக் ஹேஸ் பீன் கோயிங் ஆன் ஃபார் டூ டேஸ் நவ் இப்போதைக்கு ரெண்டு நாளாக கடந்த ரெண்டு நாளாகவே ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் அமைதி பேச்சுவார்த்தை தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ தொடர்ந்து ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு இந்த டென்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் வரக்கூடிய நாலு ஃபார்ம்ஸை வச்சுக்கிட்டு கொஷின்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நம்பர் ஒன் டூ அண்ட் டூ டேஷ் ஃபோர் ரெண்டும் ரெண்டும் நாலுன்னு சொல்கிறோம் அதில் மெய்க்கா மெய்க்ஸா ஹேஸ் மெய்டா மெய்க்கிங்கா இல்லை அந்த மூணுமே தவறா அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலுங்கிறது என்றைக்குமே உண்மை அப்போ என்றைக்குமே உண்மைன்னா பொதுவான உண்மை அப்போ பொதுவான உண்மைன்னு நீங்கள் என்ன டென்ஸ் போடுவீங்க சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அல்லது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படி யோசிச்சு வைங்க அடுத்ததில் பார்ப்போம் அடுத்த ரெண்டாம் நம்பர் பாருங்கள் மை சிஸ்டர் இல் சின்ஸ் டியூஸ்டே செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து என்னுடைய சிஸ்டருக்கு உடம்பு சரியமில்ல செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து இப்போ வரையிலும் உடம்பு சரியம் இல்லை அப்போ இப்போ வரையில் அப்படின்னு என்னது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வரணும் சரிங்களா அப்போ ஒன்றா நம்பர் வந்து ஜென்ரலான ஒரு உண்மை அடுத்து ரெண்டாம் நம்பர் என்னது தொடர்ந்து ஒரு செயல் நடந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வரையில் அது அப்படி தான் இருக்குது
she has hated she has always hated war abdi ne correct ah kandupidichina easy ungalku seriya so adutha idhiliye innoru or example irukku adha paarenga choose the correct tense form la how does you now enna pa thambi ipo epdi feel pandra annaiki vida innaiki nalla feel pandriya appa ipo epdi feel pannikittu irukken nu kekkrom feel ku vandu ing venam nu sonnom ana inge vandu annaiki vida innaiki epdi feel pannikondu irukindra nu kekkranaala inge kandipa ing ulla answer dhaan correct ipo answer enna varudhu nu paarenga adutha slide la how are you feeling now appa feeling iradhu inge vandu better than before abdingiradha vechi nam solradhanaala ipo nee epdi unandu kondu irukindrai abdi kekkrappa ing ulla feeling gra vaartha correct nalala and the you vandirukranaala munnadi r podrom adutha dash la feeling ing kondu varrom so indha maari endha edathila pechukku thanda மாதிரி நேரம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பிரசன்ட் டென்சஸ் நல்லா கத்துக்கிட்டீங்கனா அடுத்து வரக்கூடிய பாஸ்ட் டென்ஸ் அடுத்து வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எல்லாமே புரியிறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் சோ நல்லபடியா கத்துக்குங்க ஈஸியா மார்க் வாங்க கூடிய வழிகள் நிறைய இருக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க ஆகையால டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இதுவரையில நீங்க கவனிச்ச அந்த பிரசன்ட் டென்ஸ்ல எப்படி ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்க தெரிஞ்சுகிட்டு கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चंस உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க நல்ல மார்க் வாங்குங்க வாழ்க்கையில வெற்றி அடையுங்கள் என்று கூறி கொண்டு நன்றி வணக்கம் நூலகூர் தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்